Então, novamente, cumprimentamos aos irmãos e as irmãs. Muito bom dia. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2022, vamos dando início a mais um encontro dominical, a qual nos preparamos e aguardamos ansiosamente este momento para estudarmos um pouco mais do Evangelho do Cristo, a luz da doutrina espírita. Para iniciar o nosso estudo, vamos pedir à companheira Alexandrina para realizar a leitura. Vou compartilhar aqui na tela. Alexandrina, muito bom dia. Gratidão aí pelo seu auxílio. A imagem está boa. Bom dia. A, a fonte está boa, a letra, o tamanho, está tá legal Você aí? Você pode diminuir, diminuir um pouquinho, porque é, o computador... É... Ficou melhor? Pode diminuir mais um pouco. Porque fica cortado. Aí está bom. Está bom? Está ótimo. Beleza. Pode iniciar, assim que possível. Tá. Ah. É... Leitura 122, aí que tem. Hoje, onde estivermos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo Romanos, capítulo 6, versículo 23. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o início da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constitui o salário do erro. Quantas vezes temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentido de novo a sufocação dentro dos veículos filosóficos para tornar a vida verdadeira. Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido, Senhor, e cem anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas, que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milenárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, em desencarnando, em desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A proteção complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemos-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Ouvildemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremos-nos das regiões escuras da morte na prática do mal para que nos tornemos dignos da vida que, eterna, que é o dom gratuito de Deus. Emmanuel. Gratidão, Alexandrina. Então, Gratidão, queridos você. irmãos, vamos elevar nossas mentes ao alto, a Deus, nosso Criador rogando o amparo da espiritualidade amiga nesta manhã para nos intuir entendimento do objeto de estudo que desenvolveremos neste estudo. Pedimos aos mentores espirituais, aos nossos amigos da pátria espiritual, que nos envolva para que consigamos captar a essência desta lição maravilhosa descrita nesta obra que tanto nos ensina, nos esclarece, nos consola. 
Agradecemos a Deus esta bendita oportunidade desse encontro inesquecível para o nosso ser. Assim também pedimos que uma faísca do amor de Jesus alcance a todos os nossos irmãos que neste momento encontram-se mergulhados no clima de desespero e desânimo. Que este sentimento que por hora sentimos se estenda a esses nossos irmãos para renovar-lhes o sentimento de perseverança, de fé, de confiança em Deus, nosso Criador. Assim, irmãos queridos, reunidos em nome de Jesus, peçamos a ele a permissão para darmos por iniciado o estudo da manhã. Se conosco, divino amigo, hoje e por todo sempre, graças a Deus. Então, irmãos queridos, vamos dar continuidade à leitura e estudo do capítulo 28 hoje, no item 20, para pedir a força de resistir a uma tentação. E já começamos aqui amanhã cometendo um agarfe, né? Invertemos aqui a ordem dos tarifeiros. O nosso companheiro Evaldo, ele está sem som. E a primeira pessoa que vem em mente aqui foi a Alexandrina, só que eu, eu li aqui equivocadamente, era para pedir, solicitar outro irmão para ler a, a mensagem, porque a nossa irmã leria para a gente o, o evangelho, mas aí... Bom dia, eu... sem nenhum. problema Bom... nenhum, <risos> sem problema, Sandro. Então, tá bom. Bom dia. <risos> bom dia, Sandro. Bom dia. Bom dia. Então, Alexandrina, bom dia, Rosângela. Então, Alexandrina, por favor, se não for Pedir muito, se puder ler. Claro, claro que não. Vamos vou, lá, dar um, então. vou dar um desconto para você nas próximas semanas, tá? <risos> tá bom. Vou, vou pedir permissão 20. ali ao Beto para deixar umas balinhas aqui. Isso. Quando tiver presencial, vocês dão. <risos> Pedido, é capítulo 28, né? Item 20. Pedido para resistir a uma tentação. O prefácio. Qualquer pensamento mal pode ter duas fontes. A própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que se exerça sobre ela. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência e, por consequente, indício de uma alma imperfeita. De sorte que aquele que vem a falir não poderá invocar, por desculpa, a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se não o tivesse julgado acessível à sedução. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito malfazejo e nos atrair para o mal, mas a cuja atração somos totalmente livres para ceder ou resistir, como se se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo da guarda ou espírito protetor combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. Nossa hesitação em praticar o mal e a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Reconhece que um mau pensamento, que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral. Quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo. Quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem. Quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não gostariam que nos fizessem. Capítulo 8, item 15, capítulo 15, item 10. Então, okay. eu até anotei umas coisinhas aqui. Oh, maravilha! Que bom! <risos> Pouquinha coisa! Que bom! Então, aí eu até escrevi, né? O que é um mau pensamento? É aqui 
pode causar consequências mais para si mesmo ou para alguém. Porque é, se a gente se distancia da caridade, porque a gente se distancia da caridade. Todo mau pensamento pode ser pela nossa própria imperfeição espiritual ou por uma mal influência, né? Que age em nós. Apesar da assistência que recebemos dos nossos benfeitores, eles respeitam se nós optamos por caminhos desastrosos. Porque é através dessas decisões e opções durante a vida que amadurecemos e aprendemos a viver. É escolha, né? O nosso caminho é feito de trevas, resultado da nossa ignorância e do nosso estado de infantilidade. Por isso, para combatermos nossos defeitos e mau pensamentos, temos que recorrer à prece. Temos que entender a luz dos nossos corações. Daí o orai e vigiai para não cairmos em tentação. A cada resistência vitoriosa, a vontade do bem sai mais fortalecida e passamos a resistir mais facilmente. E assim né, é, o, bem, o bem fica plantado na gente e vai, a gente vai eliminando o mal. E assim a gente vai desenvolvendo a humildade e a caridade. É isso que eu escrevi. Caridade, é, gratidão aí a todos né, e bom dia. Bom dia, então já podemos passar para a prece encerramento, correto, Beto? Ah, foi. É, pode. <risos> Foi, foi sintética. Foi... Caramba, o poder de síntese. É. Que legal, que bacana. Exatamente. Meus Gra... parabéns. Obrigada. Gratidão, Alexandrina. Seu nome, seu nome já está agendado aqui para uma próxima palestra. Tá? Temos beleza. Está certo. Aí, Beto, já iniciou, né? Exato. Daqui Vai a pouquinho. Isso aí. Já estou na é. <risos> Pô, Alexandrina, ó, gratidão aí é, porque, pelo que você nos, nos falou, a sua reflexão à luz do, do tema. É, uhum. A síntese foi muito bacana, assim. E confesso que o que me chamou a atenção é quando você fala ali do acender, a, através da prece, né? É, a gente consegue acender a luz do nosso coração, né? E é bem isso Ai, mesmo já. que sugere aqui, né? A parte do texto que a gente está estudando hoje. É, o estado consciencial, para mim, do, do espírito, né? É, quando ele dá o primeiro passo, quando ele já, já tem esse objetivo de pedir, né? seja lá quem for, ao seu guia, ao seu Deus, ao seu benfeitor espiritual, porque quando a gente fala aqui, a gente não fala só dos espíritas, né? O, o texto aqui é todo o espírito né? que pede né? força para resistir. Então, independente de quem esse espírito esteja pedindo, né? levando a mente pedindo, é, o que eu acredito que mais chama a atenção... É, é esse despertar espiritual dele, né? É esse autoconhecimento de já perceber que algo está de errado, que, que algo não está consonante com a, com a caridade, com o amor ao próximo. Então, para mim, quando o, o Kardec coloca aqui brilhantemente o item para pedir força e resistir a uma tentação, a primeira reflexão que tem que ser que a gente tem que fazer né, individualmente, é já estamos nessa condição né, de reconhecer esse momento em que nós pensamos em falar ou agir é, de forma contrária à caridade? Será que já, já estamos né, nesse nível né, de entendimento consciencial? Ou estamos é, falando palavras malditas agindo né, em desacordo com as leis, promovendo a dor, a maldade, sem é, essa consciência, né, sem essa lucidez. Então, o primeiro ponto aqui que eu, que eu vejo a, a considerar é isso, que esse espírito, quando ele pede força para resistir a, a, a uma tentação, é porque ele já despertou né, para... A sua, para o despertar espiritual, né? ele já, já iniciou esse processo, porque tem muitos irmãos ainda presos né? a, 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 as suas as imperfeições morais, né? 
é, e que ainda não conseguem perceber quando pronunciam uma palavra que vai causar um mal-estar a alguém, quando, é, por uma atitude impensada ou até mesmo é, intencional, prejudica o outro. Então, muitos de nós ainda aqui, encarnados no mundo de pró-expiação, acredito que ainda está nesse nível. Tanto é que a própria literatura espírita diz né, que os habitantes do, dos mundos de pró-expiação são propensos ainda ao mal. Né? Então, aqueles que já chegaram a esse nível né, de pedir a Deus, a espiritualidade, forças para resistir a este movimento contrário à caridade, este já despertou né, espiritualmente falando. É, quando o Espírito des, decide suplicar a Deus, a Jesus, né, aos seus protetores, né, como Kardec cita aí os anjos protetores, os anjos guardiães, é, ele já demonstra que aprendeu alguma coisa né, ao longo dessas existências. Né, e que o próximo passo agora é domar essa má tendência, né? esse impulso ainda negativo que ainda habita em nós, e transformar isso em ações do bem, como disse aí a nossa querida Alexandrina, né? que a partir do momento que a gente vai aperfeiçoando isso, através da prece, né? do orar e do vigiar, a gente vai aprendendo a domar essas más tendências e aí promovendo assim as ações no bem que é o importante, né? que, que vai até mesmo colocar a gente no nível é, de sintonia com a espiritualidade amiga, com os espíritos bons, e nos afastar daquela, daqueles espíritos ainda, né? que é, muitas das vezes se intitulam como nossos inimigos, e que nos sugere as más tendências, né? que é as ações contrárias. Então, à medida que a gente vai pensando nisso, estudando isso, né? E, e, sobretudo, colocando em prática tudo isso que a espiritualidade amiga nos traz nessas lições belíssimas, né? que é a promoção do bem e a vivência do bem, a gente vai conseguindo aí afastar dessas mais influências que sofremos né? é, o tempo todo. É, algo também que eu achei interessante é que tudo está conectado. Né? As leis, as leis de, de Deus, as leis divinas, elas... Elas, é, a, elas dirigem todo, todo o universo né? nessa sintonia maravilhosa. E, e o livre-arbítrio é algo que chama atenção, e aí eu fiz uma ligação aqui com o texto, porque está em nossas mãos, ou seja, nós decidimos quais são os espíritos que vão se aproximar de nós. Nós é que decidimos isso. Vamos orar e vigiar no sentido de evitar as mais influências e dar ouvidos, né? é, através da nossa inspiração, aos Espíritos do bem, aos prepostos do Cristo, aos nossos anjos guardiões, aqueles que nos querem bem. Eu vou ficar por aqui, pelo menos neste momento, e logo mais a gente comenta algo. Passo a palavra para algum irmão ou irmã que queira também contribuir com o nosso estudo. Fiquem à vontade. Posso dar uma palavrinha? Minha xará, <risos> fique à vontade. <risos> Puxando você falando, aqui não vai vir, né? Uhum. Como que acende, né? A gente vai... É uma corrente, eu falo, né? Exatamente. É, é tudo isso mesmo que você disse. Eu, eu digo assim que... Como nós, assim, esse autoconhecimento, como é importante, né, Sandro? Eu falo até desses estudos maravilhosos da Joana de Ângeles, como ela vem trazendo, como que, assim, você vê nós, o nosso inconsciente, é, assim, quantas encarnações né, nós viemos trazendo e vem essas sombras, né, e nós temos que prestar atenção como nós estamos, né, o que, é que nós estamos trazendo e projetando no outro, coisas que são nossas, né? Essas imperfeições que às vezes a gente quer mudar o outro e cria um clima, né? E, e cada um tem uma sua história, né? Então é, essas marcas nós temos que prestar atenção. Como que nós estamos, né? 
Porque nós fazemos parte do todo, da natureza mesmo. E nós vamos jogando, às vezes, as coisas como nós queremos, do nosso jeito, e, e arruma né, aquelas confusões, querendo mudar o outro. E a gente abre essas brechas né, para esses irmãozinhos, igual você disse, cada um procura né, a, a, se conectar com, com aquilo que você né, procura mesmo. Né? Então, nós temos esse... Porque, na verdade, a gente não se conhece. Enquanto você não vai ampliando a sua consciência, né? igual esses estudos, nós vamos ampliando e vemos como nós estamos hoje, o que, que nós estamos fazendo. Né? Porque agora está falando aqui, nesse, nesse parágrafo, é toda assim, uma relação com outro irmão. Né? Nós estamos um, na relação. E essa relação é que, que vai fazer, é testar né? como que você está. O né? que, que você está falando, às vezes ofendendo as pessoas, o que, que nós estamos trazendo, às vezes querendo mudar o outro do nosso jeito, e não é bem assim. E aí que fica esse, né? Essa, esse como é que eu posso falar? Fica essas manchas, né? A gente, né? Você, não, não, você fica no mesmo estágio, fica aquele espírito infantilizado, eu falo, né? igual criança, né? Só isso que eu não sei se... Só isso não, uma maravilha. Você, é, é, <risos> durante sua fala aí, você fala do autoconhecimento, né? Tão necessário, né? E tão urgente para que a gente continue, né? Evoluindo, né? Aprendendo. É, sobretudo, a gente tem que se conhecer, né? Como é que a gente vai domar as nossas mais tendências, né? Como é que a gente vai evoluir se isso é um processo individual, se a gente não se conhece, né? Beto costuma muito citar né? aquela frase lá do só sei que nada sei, né? E do conhece-te a ti mesmo. Então, é, é, basicamente, são essas é, sugestões, né? essas ideias que atravessam em milênios, né? Que nos faz despertar para esse nosso autoconhecimento, né? O espírito que chega nesse nível, ele já deu um salto é, bem grande na sua evolução, né? Porque a partir do momento que ele se conhece, ele vai se transformando no espírito melhor, né? Isso é muito importante. Muito bom mesmo. Gratidão aí, Sandra, pela, pela participação. Mais alguém? Eu. Ó, deixa, eu só, deixa eu só ler aqui uma, uma passagem belíssima aqui que o nosso companheiro... Primeiro, o um bom dia aí do Roberto. Valeu, Roberto. É... Abre aspas, porque o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Fecha aspas, Paulo em Romanos, capítulo 7, 19. Muito bem a síntese, é, né, Gilbert? Da, dessa passagem, desse item maravilhoso, né? Essa, esse exercício que a gente tem que realmente fazer, né? De domar essas mais tendências, deixando de produzir o mal. Né? para que a gente consiga realmente produzir o bem, que é o que nos é, fará avançar. Né? Alguém falou, desculpa, eu cortei. Obrigado aí, Jogo. <risos> Sou eu, Bel. Oi, Bel, pode falar, minha amiga. Então, eu vi, eu estava procurando aqui, então achei no, na Gênesis, o capítulo 14, o item 16, que ele fala assim, é um trechinho pequenininho, tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades. É evidente que elas devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar modificando-se pela pureza ou impureza dos pensamentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que esses projetas são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o comporta o grau de, da perfeição oral desses. Aí me fez lembrar da minha irmã. 
porque ela tem uma... Quando ela, quando ela fica assim, a banana na cabeça, quando você vê ela banana assim a cabeça, você... aí a gente já descobriu, a gente perguntou ela, por que, que você fica... Não, é porque vem um pensamento ruim e eu logo quero botar ele para correr. Então, assim, depende da gente, sim, resistir, né? Ou então acolher esses pensamentos. E eu costumo dizer para mim mesma, Bel, diga-me o que pensas, que eu te direi quem está ao seu redor. Então, assim, faz parte ainda esses pensamentos virem. Me faz também lembrar que Chico Xavier falou que o pensamento vem, o ruim, mas que ele não faça ninho, que a gente logo é, identifique, é ruim, não, é ruim, não, não quero. Mesmo que eu tenha essa tendência, às vezes, de desejar essas coisas, mas que não fique, que a gente possa resistir. E é isso aí. Perfeito, Bel. Maravilha. Contribuição belíssima essa, essa, essa passagem, né? esse trecho da Gênesis, né? que nos sugere a, a esse exercício de higienizar né? a nossa mente. Né? Esse dínamo é, divino produtor de energias que nós ainda não temos né, a capacidade de compreender o poder de tudo, né? Então, fica aí o alerta para que a gente possa higienizar a nossa mente, produzindo bons pensamentos, né? É, esses pensamentos até, quanto mais ele, eles são qualificados, né? Eles ficam mais puros, né? Mais, mais límpidos. E, e, de certa forma, a gente pode até utilizá-los, né? é o que a gente faz é, na atividade do passe, é o que a gente faz na atividade da prece de radiação, né? quando a gente pensa em, em Deus, né? em nome de Jesus, esses pensamentos eles podem realmente fazer coisas assim é, maravilhosas em favor de nós e dos nossos irmãos. Né? Então, que a gente é, é, resista né? aos maus pensamentos mas, sobretudo, a gente, através das nossas ações, né, a gente consiga aí colocar é, em prática né, o, o que a gente consegue qualificar de pensamento para a gente evitar aí essa aproximação né, desses espíritos ainda tão afins né, com a caridade, é, contrários né, à caridade. Mais alguém? Irmão Lima. Sandro, bom dia, como bom dia. também aos demais e às demais. E nos confere assim. Para pedir força a resistir a uma tentação. De duas procedências, vêm as nossas tentações. Da própria imperfeição da alma, ou então de uma influenciação ou de... Oi, oi, alguém escuta o Lima ou só foi minha internet aqui que oscilou? Ele até, escutando também, ele, não. Ele até saiu, a internet dele caiu. Alguém Eu gostaria de, de, de comentar algo? Ah, Sandro. É, ele, ele me dá uma tentação. Irmão ele Lima. Ele tem assim a alma já um pouco elevada, né? Agora, nós observamos que as tentações têm duas procedências. A primeira é essa que você nos colocou também, a imperfeição da alma. Deus nos criou simples e ignorantes. Simples porque não tínhamos conhecimento das maldades e ignorantes, porque desconhecíamos a ciência as tecnologias, e Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A sua imagem no contexto, na forma. Na forma, nós somos perfeitos, porque somos energia. E, no fundo, perfectíveis, sujeito à perfeição. Na maioria das Deus, as nossas almas, ao saírem 
da, da criação de Deus, elas são na condição de imperfeitas. Agora, como você colocou antes, na maioria das vezes, nós, as almas, permanecemos na recalcitrância. A gente não quer evoluir. Saulo, o que nos diz? E Jesus disse o quê? Saulo, Saulo. Não permanece na recalcitrância. Então, a nossa dificuldade é essa. Para aquele que quer prosseguir, ele vai direto. Né? A aceitando as oportunidades de crescimento e ele vai crescendo. Mas, na maioria das vezes, nós permanecemos nas nossas imperfeições, sempre desejando as coisas dos outros, na inveja, na ganância. Não, não quer ter oportunidade de levantar, trabalhar, ganhar o dinheiro para ter também o que os outros têm. E eles permanecem nessas condições de querer as coisas, mas não quer trabalhar. Entendeu? Essa é a recalcitrância. Não, per, não, não, não permaneça na recalcitrância contra o aguilhão. Ele está sempre é, reagindo contra o aguilhão. O aguilhão nos impulsiona para a nossa perfeição, mas a gente não quer. Daí as, as dificuldades são da própria alma. Né? Agora, já pedindo força para combater essa imperfeição, então a gente já vê que é uma evolução, como você colocou no início do teu comentário. O, o, e as tentações, uma pela imperfeição e outra pela tentação exterior. O próprio apóstolo Paulo, ele nos confere que somos tentados quando engodados pela nossa própria concupiscência. As concupiscências nossas são as nossas imperfeições que já se encontram dentro de nós. A gente vai alimentando, 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 e essas imperfeições vão criando raízes. Então, o apóstolo Paulo diz, somos tentados quando atraído e engodado. Engodado é, é, é enganado pela nossa concupiscência, as nossas imperfeições que estão dentro de nós. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se forem maus, todo o teu corpo estará mergulhado em trevas. Então, todas as nossas tentações vêm através dos nossos olhos, as nossas vistas. Por isso, Jesus, na, 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 no Evangelho de Mateus, ele disse, eu vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, tornem-se cegos. Aí, então, aqueles homens, aqueles farusca que estavam ao seu lado ali, perguntando, então, nós somos cegos? Aí Jesus responde, se nós, vós não tivesseis visto, não terias pecado. Mas, como dizeis, vejo, aí permanece o vosso pecado. Ou seja, as nossas, os nossos olhos... É necessário que nós procuremos sempre ver alguma coisa boa no outro. O nosso erro está aí também, só vês imperfeições nos outros. A gente pergunta qual é a sua imperfeição, nem sabe, agora e as dos outros? A gente sabe um monte, mas as nossas não. Então é imperioso que nós procuremos ver essas condições boas nos outros, a fim de que essas coisas boas que a gente veja nos outros, elas reflitam para dentro de nós mesmos, que se encontram, como diz a nossa irmã Sandra, nas nossas, nos nossos inconscientes ainda, germinando naquelas condições então, para evitar essas coisas, procuremos desenvolver 
alguma coisa de bem no outro. Por quanto a gente fazendo o bem nos outros, ele vai refletir sobre nós. E as nossas almas vão saindo desse marasmo, porque faz parte ainda das nossas imperfeições. Uma vez que desconheçamos a lei, mais uma vez voltamos batendo naquela tecla. Se você conhece que a tua perfeição está em função de sair de você e fazer o bem ao outro e não faz, a coisa está sendo complicada para você. É a recalcitrância. É o se manter nas coisas imperfeitas da vida. Mas é imperioso que nós observemos esse detalhe. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será a luz. E quem é que não quer isso? Mas se requer uma coisa, a gente sair desse marasmo das nossas imperfeições, que são criadas por nós mesmos. Né? A gente tem o bem, como disse o nosso irmão aí na, 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 na sua escritura, aí, vê o bem, mas a gente ainda permanece querendo fazer as coisas erradas. É ainda há umas imperfeitas tiradas de nós mesmos nesse momento inicial, a recalcitrância, a permanência, o não querer progredir na vida, aí vem o aguilhão. O aguilhão tem várias formas de nos impulsionar para a perfeição. Escolhendo um dele para é a concupiscência, é a, é, a, é a ganância, é o ciúme, é o ódio, é a vingança. E tudo isso são aguilhões, né? então pô, vamos combater, não vamos é, gerar força para combater esses aguilhões, vamos aceitar esses aguilhões, renunciando todo aquele, aquele mal que ainda portamos em nós. Como disse a educação do Sócrates, não é? É, retirar do homem, da alma, que o bem que a alma pode deixamos que o mal permaneça em nós e crie. Tem uma irmã que diz que o nosso anjo da guarda, os guias, sei lá, por aí afora, eles ficam observando até o momento que a gente se arrepende, aí eles voltam a nos assistir outra vez. Ele não nos abandona, mas fica a certa distância, aguardando a oportunidade de, 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 da, do nosso arrependimento, e então ele se aproxima outra vez. As nossas almas não deixam de ser visitadas por essas influências, de tal forma que são eles que nos conduzem. Era, veja bem, não é? Agora, conduz por quê? Porque você aceita essas influenciações. É imperioso que nós combatamos essas tentações que vêm. Vem uma, uma influenciação, um mau pensamento, aí você diz, eu não estou acostumado a essas ideias, então rechaça. Entendeu? E assim vai combatendo as tentações. Tudo aquilo que você não alimenta é que você vê que perante as leis de Deus em você não está certo, então não pratica. É difícil? É. Uma tentação é difícil. É. Qualquer vantagem para nós, a gente vai em cima da vantagem. Mas está errado, rapaz. O que, que adianta a vossa alma? Aí a coisa se complica, né? É só isso mesmo, Sandro. Que isso, irmão Lima? Só isso? Você trouxe aí reflexões maravilhosas e confesso que eu gostei muito quando você trouxe aqui é... a imagem e semelhança, né? essa reflexão da imagem e semelhança que temos né? com Deus, né? E, é. e, e assim por sermos espíritos criados simples e ignorantes mais destinados a esta perfeição, né? É, lembremos do próprio mestre Jesus, né? 
E aí, nesse exercício que você falou, que a gente deve observar as qualidades né, dos nossos semelhantes, né, parar de ficar só acusando, de observando os defeitos alheios, né, quando, na verdade, é. É, essa ação deveria ser tomada diante do espelho, né, porque é a única pessoa que a gente pode cobrar isso. Né, somos nós é. mesmos. Né, a, 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 as únicas pessoas a quem devemos apontar o dedo julgando essa ou aquele defeito Seria a nossa, a, a, o nosso próprio espírito, né? ou seja, o nosso próprio ser. E Jesus vem né? com essa proposta sensacional de, a todo momento, é, exaltar as nossas potencialidades. Né? O nosso é destino assim. de ser feliz, o nosso destino de alcançarmos o reino de Deus, essa paz interior. Então, o mestre fez isso a todo momento com vários exemplos né, de espíritos que é. temos conhecimento que lá eram espíritos equivocados né, na época dele e com um salto é. na história se tornaram é. exemplos é. para a humanidade. Né? Então, que a gente faça realmente esse exercício de observar as qualidades dos outros, né, aproveitando os exemplos bons dos outros para seguirmos adiante. E aí a gente fecha aqui esse comentário com aquela frase... Né, Rico, não exijas dos outros qualidades que ainda não possui, né? Isso. Hein, Sandro? Só que complementar, como nos Jesus nos, nos conferiu a celestial, nós sabemos que não vamos ser perfeitos como Deus, porque só Ele é a perfeição universal. Exato. Mas a gente... Jesus deu essa força para a gente continuar sempre no momento de se aperfeiçoar. Sendo vós outros perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. A gente não vai chegar, mas estamos tentando. Exato, exato. E, e Lima, engraçado né, que a gente tem... Esse, esse trecho né, de imagem e semelhança de Deus, né, é, a gente deve lembrar que quando chegarmos né, no patamar de Jesus, realmente seremos né, identificados, seremos reconhecidos como a imagem e semelhança de Deus, né, porque nós alcançaremos aí esse estágio de espírito puro. Né, e, e assim é que, às vezes... Né, e nós aprendemos isso ao longo das nossas existências, né? que a, a, a aparência de Jesus com Deus né? é tanta né? que às vezes nos confundiu ao longo da história achando que eram a mesma coisa, né? quando na verdade não é. Como você falou, Deus é eterno, né? Ele é a perfeição máxima. Né? E nós, todos é. criaturas, né? chegaremos a um nível bem próximo dele, né? de pureza... De, de plenitude. Muito bom. Mais alguém? Eu. Gilberto. É, a gente está passando por uma situação de transição há muito tempo. Essa transição ela vai continuar. Estamos sempre em transição. Então, nós aqui hoje reunidos, uma dúzia de pessoas encarnadas e, e não sei quantos desencarnados, estamos aqui tentando é, é, fazer uma, um exercício de entendimento de o que, que estamos fazendo aqui e o que, que podemos fazer para melhorar a nossa vida. É, às vezes eu falo brincando com a Érica que, assim, se existisse aquele céu que as religiões seculares colocam, a gente vai para o céu não porque a gente é bom, é porque existem pessoas muito perversas. Então, na média, a gente a está gente no lucro. Mas, saindo dessa brincadeira, a gente precisa depurar um pouco mais questões bem assim, é, sensíveis, como ansiedade, como maus pensamentos. Porque assim, a gente já não está naquela condição do assassino, né? do, 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 do 
fascínio né, do cara que, 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 que rouba, que estupra, que mata, que faz aquela coisa toda. Né? A gente não está nessa, nessa condição mais. Mas a gente já está numa outra condição que é um... Você passa assim, na média, você está bem. Assim, aparentemente, ah, aquela pessoa está tudo bem. Ela é espírita. Tá... Só que a gente tem que fazer um esforço muito maior porque existem, é, existem detalhes aí que ainda vão nos ligando a essa teia. E, e o mal, o mal que é a ausência do bem, né? o mal não existe, é a ausência do bem, que essa teia foi criada por conta do nosso livre-arbítrio. Então, a gente vem ao longo de milênios é, 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 criando comprometimentos, criando débitos para nós mesmos, nos endividando com a justiça divina e sendo amparados. Tudo que o pai quer é aquela sensação, é aquela, é aquela coisa do filho pródigo, correr para nos abraçar. Tudo que o pai quer é isso. Então, a gente, a gente já está numa condição um pouco diferente, mas ainda precisamos depurar muito mais, porque para sermos anjos, um dia todos nós seremos anjos, como diz a música, requer muito mais detalhes nossos. Então, assim, a gente está passando por situações de, de falar mal da, da outra pessoa, do mau pensamento... Né, de, de um egoísmo, da mentira, né, desses chamados pecadinhos né, que, vão, que vão crescendo e vão nos sintonizando com o mal. Ontem, aqui na prece, eu, com, a, com a Érica, caiu aqui é, é, uma coisa sobre um livro de Emmanuel, uma parte sobre ansiedade. Aí tinha uma carta de Pedro, para entregar a ansiedade a Deus, porque a gente quer coisa do nosso tempo e todo mundo fala que o tempo de Deus é um e o nosso tempo é, é outro. Até quem não é cristão fala isso. Ah, o tempo de Deus é um, o nosso tempo é outro. Ah, vocês já sabem. Mas Emmanuel revela, mostra que a ansiedade ela é um... A ansiedade ela é um, 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 assim, um pré-requisito para queda. Então, você fica ansioso, você quer fazer as coisas no seu tempo, você quer antecipar, quer atropelar, que a gente sabe que a natureza não, não, não dá saltos, e aí a gente acaba se atropelando. Então, é, o que nós precisamos de hoje, quando eu digo hoje, é nessa era que a gente está vivendo, nessas últimas reencarnações, aos quais nós estamos... É, é, tentando nos voltar para o bem. São detalhes, são a, igual aquela rádio que está fora do ar, você vai fazendo a sintonia, aquela coisa assim, você vai tentando achar, que você pega. Então, a gente está nesse processo já, graças a Deus. Mas ainda estamos muito comprometidos com, 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 com o mal, que é a ausência do bem. Ainda estamos muito ligados, como vocês falaram aí, né? diferentemente do ditado popular, diga-me com quem andas, que eu te direi com quem tu és, o, 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 no espiritismo é diga-me com quem és, quem tu és, que eu te direi com quem tu andas, porque pelos frutos se conhece a árvore, não tem como sair, não tem, não tem escapatória. Né? Então é isso, a gente, nós somos os filhos pródigos, nós estamos enterrando os talentos, nós, é, diferentemente de que algumas pessoas falam assim, ah, quem viveu na época de Jesus foi um privilegiado, porque teve ele ao lado dele, né? teve, teve ali. Mas nem isso foi um requisito para que os próprios apóstolos, que são, as nossas, que são os nossos erros ali, ali simbolizados, são símbolos de nossos erros, aqueles doze, é, e mais os outros apóstolos que vieram, que vieram depois, que trabalharam pelo Cristo, são nossos próprios erros. Então, é, é, nós, di, diferentemente do que muita gente costuma dizer, que quem estava lá era privilegiado, nós agora também temos, estamos tendo um, vamos chamar, essa palavra não existe no, na, na justiça divina, né? privilégio, 
Existe a justiça divina. Mas se a gente for, ter, se a gente for que, que, é, que quiser usar a palavra privilégio, a gente está sendo assim, tendo a bênção de estar aqui refletindo sobre, sobre nós mesmos, nos, nos, nos desnudando perante ao Senhor e falando o que, que a gente precisa fazer para melhorarmos ainda mais. A gente já passou daquela fase mais grosseira, mais grotesca. Certo que na Terra ainda existem o mal, mas é o joio e o trigo ali, que ora somos um, ora somos outro. Então, assim, a gente é, a gente pode trabalhar a nossa terra, o nosso coração, para receber a, a, a semente que Jesus já plantou, né? A gente pode ser aquela hemorroísta que botou a mão na roupa de Jesus ali, né? Na, na, e aí ela se curar imediatamente. A gente pode, a, a gente pode ter a nossa porta de Damasco todos os dias. A gente pode ser a Magdala. Essas figuras, todas somos nós. E aí hoje a gente pode se desnudar e falar assim, senhor, o que queres que eu faça de verdade? Eu já estou cansado. Essa vida que eu estou levando não está me levando, não está não, não, não tá construindo, não está não me ajudando. O que eu preciso fazer para melhorar mais, para poder ajudar mais? Então, esse exercício aí de... de de resistir à tentação, Sandra, eu gostei muito quando você falou no início que nós, nem, às vezes, nem sabemos se, se, se somos tendo tentado. Nem maturidade, nem consciência, nem entendimento, nem discernimento. Eu falo assim, ah, eu estou fazendo aqui o que eu quero. É o que eu quero. Né? É o grande problema do símbolo, do símbolo do, da perda do paraíso. Né? Quando... Quando eu quero fazer, quando eu, 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 as coisas são da minha maneira, não da que o Pai me, me oferece. Né? Então é isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, irmão, aí pelas suas reflexões também, bem pertinentes, né? Me sugerindo cada vez mais aprofundarmos né? neste movimento de nos transformarmos, nos melhorarmos, né? através da nossa reforma íntima ou seja, dar continuidade a esse movimento que já iniciamos, mas que a gente não pode esmorecer, porque há muito o que realmente fazer né, para nos tornarmos realmente espíritos melhores. Beto, meu amigo, acho que está ruim para tu hoje de novo, hein? O Chiquinho vai ter que lhe ajudar bastante aí para trazer algo diferente aí, porque nossos irmãos hoje realmente muito inspirados. É, eu estou aqui tentando não ficar preocupado, mas né? a Alessandra quer falar. É, com licença a todos, né? É, eu, é, tudo, tudo foi falado muito bem, né? Já, já foi bem exposto o que nós estamos estudando hoje, mas é, é bonito a gente entender que realmente temos uma bagagem perfeita trazidas das encarnações que tivemos, com as nossas dificuldades, nossas lutas, né? E que a gente vai vencendo devagarinho, mas a doutrina também nos esclarece que não pode ser passo muito lento. A gente deve também se esforçar, né? Para poder vencer a nós mesmos nessa luta que a gente trava com a gente. Quando a gente fala né, nessas imperfeições, isso, é, esse estudo de hoje está muito ligado é a sintonia mesmo, né? A nossa sintonia, a nossa vibração, o nosso entendimento de que realmente as, as nossas condutas, as nossas opções, às vezes, não são felizes. Mas também é importante a gente ver que, às vezes, quando a gente percebe isso, é porque a gente já está acordando para o que é certo, o que é errado, a nossa consciência já está nos, nos sinalizando, né? Que, que não foi uma boa opção. Então, a gente acaba que começa a desejar essa sintonia com os amigos espirituais, porque nos sentimos mais confortáveis, mais protegidos na sua companhia do que a, re, a revelia como estávamos, né? é, causando dores físicas, morais e espirituais. E aí a gente vê também, mas e essa sintonia? Como ela se faz? E aí a gente vê, cada vez mais apurada, quanto maior as nossas qualidades morais. Então, uma coisa vai puxando a outra. E é isso que é bonito na doutrina. A responsabilidade é toda jogada para nós e para ninguém ao nosso lado. Né? 
e a gente começa a amadurecer espiritualmente. Isso é muito bom da gente sentir. Deixar de ser uma criança e ser um adulto aos olhos de Jesus, pedindo conscientemente a sua luz, a sua proteção e dos amigos espirituais. E a gente vê na própria doutrina que ela não exige que sejamos realmente perfeitos, porque nós não vamos conseguir, nós somos perfectíveis mesmo, estamos na caminhada. Tanto é que no evangelho diz, reconhece-se o bom espírita pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. Às vezes não logramos êxito, mas estamos na luta, os pés estão sangrando um pouquinho, mas esse sangramento é necessário, é a sangria necessária, não é? Para tirar a doença, para tirar a doença espiritual, que eu digo, os enganos espirituais que trazemos. E... E aí é, é também a, a grande proposta do evangelho, orai e vigiai, que é todo esse contexto. Né? Mas tem uma parte no livro Recados do Além, que eu achei que está muito em sintonia com esse nosso estudo. E eu vou finalizar com essa mensagem. Porque um, um, um discípulo, conversando com o mestre, e disse a ele, mestre, o que é liberdade? que é liberdade? Pois a gente vê que a gente tem liberdade para agir, né? Liberdade para optar por boas companhias e, às vezes, pelas companhias infelizes, que, como aqui nesse texto, fala que a gente, a gente abriu a porta para ele influenciar. Então, a gente precisa entender né, essa situação. E o mestre pensou, começou a meditar e disse assim para ele, meu filho, se você não conhece Jesus, você é livre para fazer o que desejas. Mas se você já conhece Jesus, és livre para fazer o que deve. Eu achei lindo, achei que é um estímulo para nós. Muito obrigada. Gratidão, irmã querida. Que mensagem bom, belíssima. Muito bom. <risos> é. Beto, é com bom. você, meu irmão. Caramba. <risos> Essa... Esse tema, né? Que é realmente para pedir força, para resistir a uma tentação. A Alessandra colocou muito bem aí sobre essa máxima, né? Da doutrina espírita. Ela mesmo já vem dizendo, né? De que o verdadeiro espírita é aquele que já atingiu essa, esse estágio né? de lutar para domar as suas mais inclinações. Não é isso? É, e quem busca realmente lutar para é, superar as suas mais inclinações quer dizer, essas mais inclinações são as tentações, é aquele que já, já atingiu um estágio fantástico na história da sua jornada espiritual. Porque ele já tem consciência de que tem mais inclinações. Né? Isso aí é um estágio fantástico, que às vezes a gente não... não realmente é, reflete muito sobre eles, né? o que nos reporta sempre lá ao meu ídolo, como vocês já perceberam, um deles é Chiquinho, né? é o Chico Maior. É um Chico Maior e Chiquinho, que é um, um daqueles irmãos que nos puxam a orelha. E o Chico Maior são os Chicos Maiores, né? que a gente sabe quem são. Mas o outro meu grande ídolo é o Sócrates, né? Porque no Genete, lá 350 anos antes de Cristo, há tanta sabedoria cristã já naquela época. E nos, é, nos ensina né, de que uma das grandes conquistas da alma nessa sua trajetória evolutiva, é a questão do, do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. 
E ninguém vai buscar superar as suas más inclinações se não tiver consciência e, e já não admitir o que é... Aí eu falo uma grande conquista, porque é a alma que está começando a, a, a construir, né, a subir os degraus da, da, sua, da sua evolução através da consciência de que tem imperfeições a serem superadas. Porque se você não tiver, se você não tiver essa consciência, dificilmente você vai realmente se esforçar para superá-las. Né? Tem gente que tem consciência, mas que não se esforça. Aí é que entra a questão do livre-arbítrio. E nós podemos dizer, meus irmãos, que quase a, a grande maioria da humanidade terrena, desses sete bilhões e pouco de espíritos encarnados, e desses vinte bilhões e pouco, como nos informa o nosso Emmanuel, de espíritos desencarnados, que estão vinculados né, nessas, é, é, nessas faixas vibratórias do planeta, são espíritos ainda que trazem ainda as suas dificuldades, as suas imperfeições, né? trazem ainda em, em, em seus íntimos essas sombras, naturais, né? em que todas elas nas, é, são oriundas da ignorância. E a grande maioria dessas almas ainda traz. É, é por isso que eu digo é natural. Né? É natural. O, o processo, quando a gente fala da a questão da tentação, né? a tentação é, é um impulso realmente para uma é, para um cometimento né, é, infeliz, né, porque senão não seria tentação, seria inspiração, né, seria coisas boas. É, esse processo é um processo. Às vezes a gente não pensa nisso. É um processo e por isso que é importante a gente pensar do, né ter essa visão positiva, fantástica, de que todos esses bilhões de almas vinculadas ao planeta, como em outros planetas, mas estamos falando da nossa turma, é, são filhos amados de Deus nesse trânsito da evolução. Então, a tentação ela é um fator, ela é um fator que faz parte do, desse processo do exercício da evolução. Isso é muito importante, né? a gente ter essa consciência de que todos nós somos essas almas em luta, em princípio, né? nessa, é, nesse, nesse guerrear com as ideias, com os momentos de outros irmãos que fazem parte dos nossos caminhos, com as disputas, né? com essa, essa luta, que é, é, são, são decorrentes das nossas, das nossas imperfeições, das, das sombras que ainda trazemos, de início. Aí, à medida que a alma né? é, ela vai ela vai realmente ganhando sabedoria, ela vai começando a perceber e a discernir de que a grande, o seu grande desafio não são aquelas, aquelas criaturas que vivem, que caminham com você, que não é vencendo-as, que você realmente vai conquistar os estágios de felicidade que todos nós ansiamos, porque esse é o grande pano de fundo das nossas vidas. Todos nós queremos ser o quê? Felizes. Né? Todos nós queremos ser felizes. 
Então, em princípio, a gente é, é, vive guerreando com os outros, guerreando ideias, né? querendo impor nossas ideias, guerreando coisas, querendo efetivamente conquistar a felicidade através do domínio de situações. Né? E, nisso tudo, nós vamos... É, é, porque temos essa essência divina, né? tudo isso vai chegando um momento em que nós vamos percebendo que não é, que não são essas conquistas efêmeras, essas lutas com os outros que vão realmente nos trazer a felicidade. E aí, meus irmãos, é quando, não é? Porque e é, é importante notar a, a luta de Sandro a luta da Alessandra, do Robert, de todos nós que estamos aqui, né? é, cada um está na sua luta muito particular, porque cada um, de acordo com o seu momento, tem a sua velocidade. A velocidade da evolução ela não é padrão para ninguém. Ela não é padrão. Isso é uma beleza que a doutrina espírita nos ensina nos fazendo respeitar, inclusive, os irmãos que não, que não, que não compreendem ainda a doutrina espírita. Né? A gente bota lá, porque Paulo, para a gente, é um grande modelo, é um grande exemplo. Né? Paulo lutava aquela batalha porque ele achava que todo mundo tinha que ele, é, é, estar enquadrado em tudo aquilo que diziam as leis mosaicas. E ele matava em nome de Jesus, né? Paulo não, Saulo, né? e tal, e tal, e tal, até um determinado momento em que ele realmente tomou a consciência de que é, o, o evangelho de Jesus realmente era a grande porta, o grande portal de entrada para o encontro da alma com Deus. Foi ali, naquele momento. E algumas pessoas têm essa velocidade. Ele já era um indivíduo preparado. Madalena foi outra, que, ao encontrar com Jesus, vivia uma alma que vivia atormentada. Vivia naquele, naquele looping, da, da, né? mergulhando nas, nas sombras, nas suas sombras, e naquela angústia permanente, e no momento em que encontra Jesus, ela... E tem almas assim, tem almas que, no momento em que encontram com a, com a verdade, elas tomam decisões muito fortes e se transformam. Né? Então, quando você chega nesse momento, e aí eu digo isso, gente, esse momento do encontro com, com a, a, a consciência, a consciência de que, rapaz, eu, eu não posso continuar mergulhado nessas tendências, nessas tentações, nesses pensamentos, porque eles, na realidade, é, não são efetivamente, não se transformam nos caminhos que vão me levar ao encontro com a felicidade. É aquele grande momento da alma na história da sua evolução. Quando esse momento de, em que ele, ele pede para resistir às suas, a uma má tentação. Então, é, é, é quando o indivíduo inicia a sua grande e verdadeira batalha que há consigo mesmo. É que ele vai entender que a conquista da felicidade não é uma, uma, realmente uma realização que ele vai ter através das conquistas externas, através de superar os outros, através não é, de impor suas ideias, através, não. É que ele vai entender de que ele é e nós somos o nosso grande desafio. Aí vocês imaginem que beleza desse momento, dessa alma. Porque nós somos espíritos que viemos de quantos milênios? Sei. Emmanuel fala numa, num processo 
de, de espíritos com uma evolução mediana no planeta de em torno de 1.200 encarnações no planeta. Imagine vocês né? levando aí uma, uma, um intervalo de cento e tantos anos no plano espiritual e, né? e, e mais... É, se Deus quiser, um, pelo menos uns 100 anos, no plano físico. É, e, quanto tempo? Né? Talvez a gente venha arrastando essas asas aí há 200 e tantos mil anos. Né? Nessa luta. E aí você encontra este momento. Puxa vida, eu sou um filho de Deus. Ainda trago muitas sombras residuais no meu inconsciente, eu chamo no meu HD da alma, nesse banco de dados, de experiências, de lembranças, que está registrado em mim, ainda trago muitas sombras, e, mas eu sou o filho da luz. Né? Esse momento do despertar, então, eu tenho que pedir às forças superiores, olha só, a grande vitória da alma sobre si mesmo. Eu preciso tirar essas sombras. Eu preciso vencer essas sombras que nascem no egoísmo normalmente, na vaidade, no orgulho, e que de tudo isso aí derivam né? as mágoas, os ciúmes, as invejas, essas coisas todas. E ninguém se recrimine por isso, porque isso é natural. São sombras que nós vamos tirando. Mas, meu Deus, que grande vitória! Eu já não quero mais que essas sombras permaneçam é, em mim. Eu já quero ir, pouco a pouco, é, me iluminando interiormente. Né? É a grande descoberta. É o grande momento da alma. E eu lembro sempre, eu volto, até porque meus exemplos são poucos, mas daquela criatura, quando a gente falava sobre amor aos inimigos, em que ela chora e eu pergunto por quê, e ela diz o que o senhor está fazendo, ou os homens chamar de senhor, mas tudo bem. O que o senhor está dizendo é pura verdade. Por isso eu estou chorando, porque eu não consigo amar uma pessoa que hoje é minha inimiga. Olha quanta beleza, gente. Quanta beleza. Você poderia olhar aquilo de forma negativa. Mas a alma chorando, lágrimas oriundas do sentimento, porque já quer ser melhor. É o caso de pedir para a força de resistir a uma tentação. É a grande virada da alma. Temos sombras, temos sim, né? Mas hoje eu já eu sei que eu tenho o meu amigo espiritual, que eu tenho não é, a, a, a grandeza da misericórdia divina, que eu tenho Cristo, e eu vou apelar para eles. Jesus, amigo, querido, meu anjo de guarda, me inspira. Porque eu já não quero mais estar sendo dominado pelas tendências que eu trouxe do passado, que são causadas por essas verdadeiras forças vivas. Porque esse, esses hábitos do passado que estão registrados são, são vamos dizer, meu, meus irmãos, são espécies de programas que nós mesmos estabelecemos no HD da nossa alma. E eles vibram. O hábito, o hábito disso, o hábito daquilo. Às vezes, a tendência de uma maledicência vem aquele impulso para você fazer um, um julgamento, para você fazer uma condenação. 
mas você já está naquela luta, na luta santa com você mesmo. Né? É esse momento sagrado da virada da alma, onde você começa a transformar através dessas ações né? é o seu interior de sombras adquiridas pelas experiências e pelas vivências do passado em luzes. Né? E aí você já começa a conectar com o plano superior. Eu lembro sempre de André Luiz orando depois lá de uns oito anos, né, num bloco, aí para para orar e faz a conexão com o amigo espiritual, que pega e lhe tira daquela, daquele plano vibratório e o leva para uma outra região. Todo dia nós podemos fazer essa viagem através da prece, do pedido sincero em nossas preces. Pedir pelos outros, sim, mas fazer esse, esse exercício. Por quê? As tentações, elas, elas, efetivamente, elas têm essas duas origens. Elas nascem nesses, nessas, é, nessas sombras residuais que nós trazemos do passado, são as nossas imperfeições. E, muitas vezes, elas encontram, realmente, como a Alessandra falou, elas vão, porque vibram, isso vibra, gente. É, e vai ser identificado por aqueles irmãos que ainda estão no, no plano espiritual, ou, às vezes, você atrai a energia de um irmão encarnado mesmo. A influência não vai ser só do desencarnado, não. Mas quem está propiciando isso é você. Quem está permitindo o acoplamento, essa conexão, é você. Né? E aí ela vai vir esses processos e, dependendo do, da, de se você se deixa demorar muito nele, pode se transformar num vínculo mais contínuo que nós costumamos chamar não é, de influência espiritual é, negativa, inferior ou obsessão. Eu não gosto muito dessa palavra, não. Mas, é, então... E aí há o acoplamento, é aquela vibração saindo de dentro e as energias e pensamentos reinantes do lado de fora. Mas aí é que entra o nosso livre-arbítrio, né? de já buscar realmente é, ir através da prece, da atitude do bem, Usando o livre-arbítrio. Eu já sei que esse é o caminho. Eu já sei que o evangelho, o evangelho de Jesus é o quê, gente? É humildade e amor. Você se interpisa nisso. Então, a minha luta... Eu, 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 cada vez que eu avanço mais no campo da humildade, eu vou combatendo o quê? Eu vou combatendo o orgulho, vou combatendo a, a vaidade. Né? E eu vou, então, é, é, aprendendo a, a perdoar, aprender a ter paciência e isso vai me levando ao amor naturalmente né são são degraus que você vai subindo que você vai subindo né quando realmente você já atinge esse estágio agora em muitos momentos a gente a gente luta com a gente mesmo né porque são dois são, são as sombras e as nossas luzes né? E a gente vê lá, Paulo, vocês já fizeram a referência aí, né? não sei se foi o jogo, aquilo que eu quero, e se eu não faço aquilo que eu quero. Né? É essa a luta de Paulo, né? a luta de Paulo para atingir esse estágio de, de, de chegar a uma situação, dele dizer já não sou mais eu que vive em mim, mas sou o Cristo que vive em mim, foi grande. Paulo não passou somente três anos no deserto lá com os, os, é, os seus companheiros que ele ajudou a expulsar de, de, de Jerusalém, aquela pisca foram expulsos em função dele. Só que eles não sabiam quem era Paulo. Isso aí só foi revelar isso um ano depois para eles lá, lá no deserto. Foi trabalhar como tecelão e tal, depois de ter sido rejeitado. 
Depois dali, ele saiu, foi para aquela luta dele, porque ele sabia ainda que tinha todo aquele ranço da vaidade, né? do, do, do fariseu, do, do indivíduo. Né? É, e, e, e três anos, e depois mais três anos, ele passou exer exercitando a função de tecelão, muita gente não sabe disso, é, é, em Tarso, onde ele era o indivíduo vencedor, né? onde ele era o indivíduo vencedor. E ali foi rejeitado pelo próprio pai, da velhinha, que não conseguia entender a loucura daquele homem. Ele levou três anos ali servindo as pessoas. Aquele que era o grande vencedor, era o grande campeão. Ele praticava esporte e ele era o cara. Então, é uma luta muito grande, uma luta muito intensa, até ir atingindo aquela condição. Né? E aí... Nós temos a, a, a beleza da doutrina espírita nos ensinando o seguinte, olha, se você orar com boa intenção, você vai estar em sintonia com esses planos superiores e você é, é, vai estar sendo orientado, inspirado por almas queridas que vão te ajudar a você estabelecer, a você consolidar as luzes em você, porque é isso que acontece. A gente tanto ora todo dia, tanto ora, que esses pensamentos amigos, essas, eles vão penetrando dentro da gente. E você vai se iluminando dia a dia, você vai se iluminando por quê? Porque você vai mergulhando nesse universo divino. Né? E os benfeitores vão te ajudando realmente a superar as, as, essas grandes dificuldades. Então, à medida que a gente vai vencendo, vai subindo cada degrau, você vai se tornando mais forte para subir o outro, para subir o outro. Então, orarmos, sim, diariamente. Né? E lá nós temos, lá no Pai Nosso, quando a gente, depois de pedir né, perdão ao Pai, assim como nós perdoamos aos nossos, aqueles que erram com a gente, né? pedindo, pedindo é, que... Que nos, que nos ajude a nos livrarmos, né? que nos livre das tentações e dos males que essas tentações vão realmente provocar. Então, é fascinante essa viagem. Né? E a gente que está aqui, às vezes, em cima do muro, tem hora que, que queda, porque o orgulho ainda vem e a gente consegue superar. É fascinante né? essa, essa visão de que nós estamos realmente já no limiar das regiões de luzes, né? já decididos a eliminarmos as sombras é, que cada um de nós ainda traz. Mas, graças a Deus, já, já optamos pela luz. Um beijo no coração de cada um. Gratidão, Beto. Muito boas reflexões esse em exaltar tanto aí essa e nos convidar né a essa grande virada da alma como você está falando muito interessante mesmo muito bom com o coração aqui transbordando de alegria mas de certa forma sentido vamos chegando ao finalzinho do nosso estudo desta manhã esse domingo abençoado convidando a nossa companheira Ana Lúcia para fazer a leitura do item 22, no domingo que vem. Pode ser, Ana? Valeu, um abraço aí no nosso irmão Luiz, tá? Valeu. Item 22, ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. Curtinho, né, Beto? Mas vamos ficar é. com ele mesmo? Olha... É, a gente podia, porque, na realidade, esse, esse tema hoje né, uhum. podia ser até complementar aqui. É, exatamente. <risos> Ele é complementar. Mas a gente pode fazer, o, o Sandro, eu acho que eles estão, estão sempre em complemento um do outro, o 22 e o 24. Tá bom. Entendeu? Ok. Tá bom? Então tá bom. 
Combinado aí, Ana? 22 e 24, tá? Valeu. Beto, devolvo para você. Certamente o nosso Chiquinho aí está intuindo aí a prece ou direcionando para alguém. Você sempre tem essa capacidade de captar aí o conselho do, do teu amigo. Então, fique à vontade aí, meu irmão. <risos> a gente, a gente boa, vai botando a culpa no Chiquinho. <risos> ah, agora, é, antes disso, eu... Beto, só se você me permite... Só agradecer de coração a todos, né? É, mesmo aqueles que, que não se pronunciaram, né? Mas certamente estava aqui vibrando para que nosso estudo ocorresse da melhor forma, é, essa, esse aprendizado mútuo que nós temos. Mas hoje eu fico, eu vou simbolizar esse, essa, esse agradecimento na figura da nossa irmã Alexandrina que assim, é, conforme cada irmão foi falando, eu ia lembrando de um trecho da síntese dela. Então, eu é. gratidão, tá, Alexandrina? Muito é. obrigado é. mesmo. Obrigada a você. Ela fez uma síntese muito é. boa. Valeu. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer a prece. A pergunta foi para os encarnados, tá? Encarnados. Os desencarnados têm um monte. Quanto mais que você falou em números hoje... Ah, é. Eu acho que a Silvia está querendo fazer a prece. Eu aceito o convite. Olha, ah, eu <risos> estou acompanhado aqui, ó. É... Parceirinho aqui, Olha ó. Olha aí. Ah, vai te inspirar. Bom, gente, o estudo foi lindo. Eu ia até interromper o Beto, que não iam deixar ele falar, mas aí eu falei, não, vamos deixar o Beto falar, que eu ia tentar contribuir um pouquinho também. Mas já que eu não interrompi o Beto, então vamos orar. Deus Pai, de infinito amor, justiça e misericórdia, Jesus, Mestre e Amigo querido, espiritualidade amiga, agradecemos, Mestre, por essa oportunidade de estarmos reunidos nessa manhã, estudando as Tuas palavras, estudando o Teu ensinamento, Mestre. Gratos somos porque já estamos no caminho, no caminho. Somos espíritos crianças, estamos engatinhando nessa escola, galgando as séries da vida. Hoje aqui, na Terra, nesse planetinha lindo, que temos como Jesus, o nosso governador, e em breve, evoluindo, aprendendo estudando, avançaremos de série. Mas já agradecemos, Ministra, por estarmos no caminho da luz, no seu caminho, que é a verdade e a vida. E assim, Gratos por estarmos reunidos nessas vibrações de amor até o ensino. Pedimos permissão e agradecemos para encerrar o encerramento desse estudo lindo dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Silvia. Que assim seja. <risos> Obrigado. Irmãos queridos, gratidão pela companhia. Esperamos em Deus que estejamos aqui no próximo domingo para continuarmos o nosso estudo, esse momento inesquecível que recarregamos as nossas energias e nos comprometemos com nós mesmos nesse grande exercício de nos transformarmos em Espíritos Melhores, em nome de Jesus. Bom domingo a todos, gratidão, fiquem bom com domingo, Deus. Bom domingo, bom domingo. Obrigada, bom domingo. Bom domingo a todos. Bom domingo. Eu sou o nosso tio. Amém. Bom domingo. Fiquem bom bem. Domingo. Deus. Bom domingo. Bom domingo.